വെൽക്കം ടു മൈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇറാനി പോള ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു മിക്സിയിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഇനി കടായിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി വേറൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുക സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് വഴുന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇനി ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലൊരു സോസ് പാൻ വെക്കണം ഇനി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്ററിൽ നിന്നും പകുതി മാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി വന്ന ബാറ്ററി ഫുള്ള് കവറാകത്തക്ക വിധം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ചിക്കൻ നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ടിത് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വ